kinh văn cho nên phổ quản kinh chê sự cúng dường của người khác mà còn mắc phải tội báo như thế huống là tự sanh ác kiến hủy diệt lược giảng đức phật nói tiếp cho nên phổ quản khinh chê sự cúng dường của người khác mà còn mắc phải tội báo như thế khinh chê và hủy bán những người cúng dường địa tạng bồ tát thì phải nhận lãnh những ác báo nào đó là quả báo phải trải qua một ngàn kiếp đầy đọa ở chốn địa ngục một ngàn kiếp trôi nổi trong đường ngạ quỷ một ngàn kiếp luẩn quẩn trong chốn súc sanh rồi sau đó mới được đầu thai làm người mà lại làm người bần cùng hạ tiện và các căn không toàn diện có người thắc mắc có nhất định là phải trải qua đủ số mấy ngàn kiếp như thế rồi mới được làm người không chính vậy nhất định là như thế đây là luật pháp của địa ngục do chính đức phật thích ca tuyên nói tuy nhiên trong đó vẫn có sự ngoại lệ đối với những nhân duyên đặc biệt cho nên có khi lại không nhất định là phải như thế nhân duyên đặc biệt như thế nào ví dụ có kẻ đáng lẽ phải làm ngạ quỷ suốt một ngàn kiếp nhưng trong lúc đang mang thân ngạ quỷ thì kẻ ấy phát tâm từ bi tự nguyện trợ giúp những người đang tu đạo hoặc thấy người khác lạy phật lạy bồ tát thì kẻ ấy cũng tùy hỷ phát tâm lễ bái theo và hoan hỷ bảo vệ người tu đạo như vậy là trong thời gian thọ tội kẻ ấy đã lập được công đức thiện lành nhờ đó kẻ ấy có thể không cần phải đợi hết một ngàn kiếp mới được đi đầu thai làm súc sinh hoặc làm người hoặc là có người trong lúc đang mang thân súc sinh thì được may mắn sống gần gũi với những người tin phật như được nuôi trong chùa hoặc trong nhà của các cư sĩ phật tử ngày ngày vô tình được huân tập huân tu như vậy cũng sanh tính tâm đối với phật pháp tin phật rồi thì tội chướng cũng giảm dần cho nên người ấy không nhất thiết phải mang thân súc sanh đủ một ngàn kiếp như đã định nữa, mà có thể được thác sanh làm người sớm hơn. Lúc Hư Vân Lão Hòa Thượng ở Vân Nam, Trung Hoa, có một con gà được mang đến thả nuôi trong chùa, và hàng ngày nó thường lẻo đẻo đi theo những người trong chùa cùng tu hành. Khi chư Tăng lên chánh điện niệm Phật, thì nó cũng đi theo, và cùng mọi người nhiễu Phật niệm Phật. Như thế được ba năm Thì có một hôm con gà đó Đến đứng trước tượng Phật Mà vãng sanh Đây là một trong những trường hợp Nhân duyên đặc biệt vậy Như vậy nếu có nhân duyên đặc biệt Thì kẻ đang mang thân Xúc sanh nói trên Không cần phải trải qua một ngàn kiếp nữa Mới được làm người Lại nữa Nếu trong lúc thọ thân làm người Bần cùng hạ tiện Kẻ ấy biết được rằng Sở dĩ đời này mình phải chịu quả báo nghèo hèn thấp kém Các căn không đầy đủ như thế Là do vô lượng kiếp về trước Mình đã từng hủy bán tam bảo Không nghe Phật Pháp Không cung kính địa tạng Bồ Tát Nên bèn dũng mãnh tinh tấn Tu tâm dưỡng tánh Ăn chay niệm Phật Hoặc chăm chỉ tu đạo Thậm chí xuất gia làm tỳ kheo Thì kẻ ấy sẽ không phải đọa vào ác đạo lại nữa Nói tóm lại, tất cả đều tùy thuộc vào nhân duyên cá biệt của từng chúng sanh. Nếu gặp trường hợp có nhân duyên đặc biệt, thì thời gian thọ báo không nhất thiết phải là lâu dài như đã định. Cho nên, Phật Pháp rất linh động, quyển chuyển và rất hữu lý. Không phải là đã biết sám hối và sửa đổi rồi, mà sau đó vẫn phải chịu khổ báo lâu dài như thế. Không phải vậy. Trong Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Kinh Hoa Nghiêm, có nói rằng tội lỗi nghiệp chướng của chúng sanh thì không có hình tướng chứ nếu có hình tướng cụ thể thì nghiệp tội của mỗi một kẻ trong chúng ta đã choáng đầy hết cõi hư không từ lâu rồi may mà nghiệp chướng không có hình tướng không nhìn thấy được không cần chuẩn bị nơi để chứa nó do đó có nhiều đến bao nhiêu đi nữa thì cũng chẳng hề gì nếu quý vị biết ăn năn hối cải thì bao nhiêu tội chướng cũng đều có thể tiêu diệt Vì vậy mới có câu Phật tiền đảnh lễ, tội diệt hà sa Nghĩa là đối trước Phật lễ bái thì diệt tội vô số Quý vị đối trước Phật mà lễ bái, chân thành sám hối 
thì bao nhiêu tội chướng dù nhiều như các sông hằng cũng đều được tiêu tan không còn nữa lại có câu xả tiền nhất văn tăng phúc vô lượng tức là buông xả một đồng phước tăng vô lượng trước tam bảo xả bỏ tiền của dốc lòng bố thí có bao nhiêu thì hoan hỷ bố thí bấy nhiêu thì phước báo của quý vị sẽ vô lượng vô biên nhưng cần phải dốc hết chân tâm đem lòng chí thành mà cúng dường mới được mọi việc đều không có gì là nhất định và bởi pháp không nhất định nên nghiệp chướng của con người cũng không nhất định huống là tự sanh ác kiến hủy diệt khinh chê người khác cúng dường mà còn phải bị quả báo đọa lạc trong ba đường ác suốt mấy ngàn kiếp thế thì nếu chính mình nảy sanh ác kiến hủy diệt tam bảo phá hoại tam bảo tức tội ấy hẳn càng lớn càng nặng biết bao nhiêu kinh văn lại nữa này phổ quản nếu trong đời sau có người nam hay người nữ nào nằm liệt mãi trên giường gối cầu sống hay cầu chết đều không được hoặc đêm mộng thấy ác quỷ cho đến kẻ thân thích trong nhà hoặc đi trên đường hiểm hoặc nhiều lần bị bóng đè hoặc cùng quỷ thần dạo chơi lược giảng lại nữa này phổ quản đức phật lại gọi bồ tát phổ quản mà bảo rằng này bồ tát phổ quản bây giờ ta sẽ nói cặn kẽ hơn nữa cho ông rõ nếu trong đời sau có người nam hay người nữ nào nằm liệt mãi trên giường gối giả sử trong đời vị lai có thiện nam tính nữ nào đó đã thọ ngũ giới và biết hành thập thiện mà cứ phải nằm một chỗ suốt một thời gian dài tại sao người ấy cứ nằm mãi trên giường điều này không cần nói thì quý vị cũng biết được ngay rằng đó là vì người ấy bị bệnh chính vì ốm đau lâu ngày không ngồi dậy được nên bị chứng tê bại vì sao người ta bị bệnh tê liệt nguyên do của căn bệnh này đã bởi lòng dâm dục quá nặng nề triệu chứng của bệnh liệt là không đi đứng được bởi chân thuộc về thận nên nếu dâm dục quá nhiều thì chân bị yếu đi đứng khó khăn cũng như quý vị thường thấy ở ngoài đường phố có rất nhiều người chân bị sương vù lên bước đi không được vững vàng cần phải chống gậy rồi lê từng bước tất nhiên ở đây không phải nói tới những người không đi đứng được bởi chân bị thương tích hoặc què quặt do tai nạn hay bom đạn chiến tranh những người được đề cập đến trong phần kinh văn này là những kẻ bẩm sinh lành lặn không hề bị thương tật cũng không bị tai nạn xe cộ nhưng không thể đi đứng được đây là hạng người có lòng dâm dục quá nặng nề dâm dục quá nhiều quý vị cũng thấy đó ở nước mỹ có rất nhiều người mắc phải bệnh liệt vì sao vì họ không biết gì về những tác hại của vấn đề sắc dục cho nên nay họ phải chịu khổ sở bởi chứng bệnh này và e rằng cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay họ cũng chẳng biết là do đâu mà chân của họ lại bị như thế cầu sống hay cầu chết đều không được giả sử có người ốm đau phải nằm một chỗ đến liệt giường liệt chiếu không nhúc nhích được như muốn sống nhưng chẳng được sống yên vui mà muốn chết thì lại không được chết liền quý vị thấy như thế có đau khổ không chứ bệnh nhân đớn đau khổ sở sống không ra sống chết không ra chết thật là dở sống dở chết hoặc đêm mộng thấy ác quỷ bệnh nhân đêm ngủ thường chim bao thấy ác quỷ và thấy mình đi theo các ác quỷ toàn làm những việc không tốt và làm càng nhiều thì bệnh càng nặng người bệnh ấy nằm mộng thấy ác quỷ và biết rõ ràng đó là ác quỷ nhưng vẫn cứ đi theo chúng mà ăn những đồ bất tịnh và làm những việc xấu xa thậm chí hành dâm cả trong mộng nữa cho đến kẻ thân thích trong nhà hoặc là bệnh nhân chim bao thấy những người thân đã quá vãng chẳng hạn như nếu cha đã qua đời thì mộng thấy cha hoặc mẹ đã qua đời thì mộng thấy mẹ nói chung là thường nằm mộng thấy những bà con thân thuộc đã chết thì đó là hiện tượng không tốt bởi vì người bà con đã chết này có quen biết người bệnh 
nên có thể dẫn dắt loài quỷ ở ngoài vào nhà của người ấy. Rồi kẻ đã chết đó lại bỏ đi. Bây giờ, loài quỷ được dẫn vào nhà, rồi bèn dùng các phép thuật độc hại, để làm cho bệnh tình của bệnh nhân càng ngày càng trầm trọng hơn. Hoặc đi trên đường hiểm, hoặc là bệnh nhân nằm mơ thấy mình đi lạc vào con đường hiểm trở, như chạy lên đỉnh núi treo leo, hệ sẽ chân té xuống đà tan xương nát thịt, nên khiến trong lòng sanh ra hoảng sợ. Trong giấc mơ, người bệnh thường thấy nhiều sự việc không tốt lành, khiến cho mình luôn có cảm giác phập phòng lo sợ. Hệ nhớ tới tình cảnh đó là trong lòng vô cùng hoảng hốt sợ hãi. Cũng có khi người bệnh nằm mơ thấy mình đang đi thì gặp phải hổ, sói hay yêu quái hiện ra chặn đường. Nói tóm lại là người bệnh cứ chim bao thấy xảy ra những việc rất đáng sợ. Hoặc nhiều lần bị bóng đè. Hoặc trong giấc mơ, bệnh nhân thấy loài yểm mị quỷ cưu bàn trà thường xuyên lui tới. Một đêm có khi đến ba lần hoặc năm lần, không nhất định. Nếu đến một lần rồi nhưng cảm thấy nhân duyên của chúng với người bệnh chưa hết thì chúng lại đến lần nữa rồi lại thêm lần nữa và đè người ấy đến nỗi thốt không ra tiếng và cũng không thở không động đậy gì được cả người bệnh bấy giờ hai mắt trợn trừng như nhập ma định vậy và đó là thứ tà định chứ không phải là chánh định định cũng có chánh có tà chúng ta không nên nhập loại tà định này hoặc cùng quỷ thần dạo chơi hoặc là người bệnh chim bao thấy mình kết bạn với quỷ thần, mặc dù biết rõ ràng đó là quỷ, nhưng vẫn cứ theo chúng đi du ngoạn. Trong giấc mơ thì không thấy sợ quỷ, thức dậy rồi mới cảm thấy sợ hãi. Kinh văn Trải qua nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, trở nên gầy mòn, lao sái. Trong giấc ngủ kêu gào, khổ sở, thảm thiết không vui. Đây đều là do nơi nghiệp đạo còn đang luận đối, chưa quyết định là khinh hay trọng Nên hoặc là khó chết Hoặc là khó lành Mắt phàm tục của kẻ nam người nữ Không thể biện rõ việc đó Chỉ nên đối trước tượng của chư Phật Chư Bồ Tát Lớn tiếng đọc tụng kinh này một biến Hoặc lấy những vật ưa thích của người bệnh như Y phục Đồ quý báo Nhà cửa Ruộng vườn Đối trước người bệnh mà lớn tiếng sướng rằng Chúng con Tên đó Họ đó Xin vì người bệnh này mà đối trước kinh tượng thí xã những vật này để hoặc cúng dường kinh tượng hoặc tạo hình tượng của Phật, Bồ Tát hoặc xây dựng chùa tháp hoặc sắm đèn dầu thắp cúng hoặc cúng vào thường trụ. Sướng lên như vậy ba lần để cho người bệnh được nghe biết. Giả sử các thức của người bệnh đã phân tán đến hơi thở đã dứt thì hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày bốn ngày cho đến bảy ngày cứ lớn tiếng xuống bạch như trên và lớn tiếng tụng kinh này sau khi người bệnh đó mạng chung thời dẫu cho từ trước có tội nặng thậm chí năm tội vô gián cũng được thoát khỏi hẳn thọ sanh nơi nào cũng thường nhớ biết việc đời trước huống nữa là người thiện nam người thiện nữ nào tự mình biên chép kinh này hoặc bảo người biên chép hoặc tự mình đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát, cho đến bảo người khác đắp vẽ, thì quả báo mà người đó thọ nhận tất được lợi ích lớn. Vì thế, phổ quản, nếu thấy có người nào đọc tụng kinh này, cho đến chỉ trong một niệm tán tháng kinh này, hoặc tỏ lòng cung kính, thì ông phải dùng trăm ngàn phương tiện khuyến hóa người đó phát lòng siêng năng, chứ đừng thối thất thì sẽ được trăm ngàn phản ức công đức không thể nghĩ bàn ở hiện tại và vị lai. Lược giảng Trải qua nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, trở nên gầy mòn, lao sái. Sái, tức là suy nhược, lắm bệnh gọi là sái, ngũ lao thất thương vị chi sái. Bệnh lao thì rất khó trị, bệnh lao có tới năm loại, và cả năm thứ bệnh lao này đều không có thuốc gì trị lành được. Bệnh nhân không phải chỉ ốm đau trong một hai hôm là khỏi, mà là suốt một thời gian rất lâu dài, đến nỗi thân thể gầy mòn, chẳng còn bao nhiêu sức lực. Chẳng những thế, 
mà trong giấc ngủ kêu gào khổ sở, thảm thiết không vui. Có nhiều lúc đang ngủ say, bệnh nhân bỗng vùng vẫy la hét, giật mình thức dậy. Đó là vì người bệnh đang bị loài quỷ truy đuổi, đánh đập hoặc bị chúng tóm bắt được. Cho nên trong giấc ngủ, người ấy mới gào thét kêu vang và mặt mày lúc nào cũng đường vẻ buồn rầu ủ dột, không được thanh thản. Thảm thiết, tức là có vẻ đau thương như muốn khóc vậy. Tại sao lại như vậy? Đây đều là do nơi nghiệp đạo còn đang luận đối, chưa quyết định là khinh hay trọng, nên hoặc là khó chết, hoặc là khó lành. Bởi lúc bấy giờ ở địa ngục đang thảo luận, xét xử nghiệp tội của bệnh nhân, và còn đang cân nhắc xem những nghiệp tội ấy là nặng hay nhẹ, chứ chưa có phán quyết dứt khoát. Do đó người bệnh tuy rằng chưa chết, nhưng sống mà thoi thóp lây lất, chẳng thấy vui vẻ gì cả. Người bệnh cũng tự biết rằng mình đã trót gây ra tội lỗi, tất sẽ có ngày bị đọa địa ngục, nên trong lòng cứ buồn bã không vui. Khó chết, nghĩa là muốn chết mà chết không được, cái chết không đến nhanh như ý mình mong đợi. Khó lạnh, tức là cứ ốm đau bệnh hoạn dây dưa, không được thuyên giảm một cách nhanh chóng. Mắt phàm tục của kẻ nam người nữ không thể biện rõ việc đó. Người thế gian, cả nam lẫn nữ, bởi chưa đắc thiên nhãn thông, cũng chưa chứng túc mạng thông, nên không hiểu được vì sao bệnh nhân lại ra nông nổi như thế. Người đời không thể hiểu được, thế thì có biện pháp gì có thể cứu giúp bệnh nhân không? Có chứ. Bây giờ, những người thân thuộc của bệnh nhân chỉ nên đối trước tượng của chư Phật chư Bồ Tát lớn tiếng đọc tụng kinh này một biến nếu không có tượng của địa tạng Bồ Tát thì cứ đối trước tượng của Bồ Tát khác mà cất cao giọng tụng kinh địa tạng đủ một biến cũng được hoặc lấy những vật ưa thích của người bệnh như y phục đồ quý báu nhà cửa ruộng giường đối trước người bệnh lớn tiếng sướng rằng chúng con tên đó họ đó xin vì người bệnh này nêu rõ họ tên của bệnh nhân mà đối trước kinh tượng thí xã những vật này những vật này tức là những của cải của riêng người bệnh những thứ mà người bệnh yêu chuộng nhất luyến tiếc nhất như nhà cửa ruộng giường áo quần vàng bạc nói chung là của cải vật chất của người bệnh thân nhân của người bệnh nên lớn tiếng khấn nguyện rằng chúng con họ tên nay thay mặt người bệnh họ tên mà đối trước kinh địa tạng và tượng của bồ tát địa tạng hoặc tượng phật hay bồ tát khác xin được cúng dường những của cải này để hoặc cúng dường kinh tượng hoặc tạo hình tượng của phật bồ tát hoặc xây dựng chùa tháp hoặc sắm đèn dầu thắp cúng hoặc cúng vào thường trụ những người thân thuộc có thể bán đi gia sản của bệnh nhân để lấy tiền mà đúc tượng phật tượng bồ tát bởi công đức này là to lớn nhất. Lại nữa, họ cũng có thể dùng tiền ấy để xây chùa dựng tháp, mua dầu đốt đèn, thắp cúng trước tượng Phật, hoặc cúng dường cho chùa chiền tự viện. Sướng lên như vậy ba lần cho người bệnh được nghe biết. Cứ thế mà lặp đi lặp lại ba lần trước mặt bệnh nhân, và mỗi lần phải chắc chắn là bệnh nhân đều lắng nghe và đều hiểu rõ. Giả sử các thức đã phân tán, Đến hơi thở đã dứt Các thức tức là thức mắt, nhãn thức Thức tai, nhĩ thức Thức mũi, tị thức Thức lưỡi, thiệt thức Thức thân, thân thức Cùng thức thứ sáu, thức thứ bảy Và thức thứ tám Đặt trường hợp các thức của bệnh nhân lúc bấy giờ Đều đã phân tán Bệnh nhân đang hấp hối Sắp trút hơi thở cuối cùng Thì hoặc một ngày, hai ngày ba ngày, bốn ngày, cho đến bảy ngày, cứ lớn tiếng xứng bạch như trên và lớn tiếng tụng kinh này. Trong bảy ngày, ngày nào cũng đều lớn tiếng đọc tụng kinh điển cho người bệnh nghe. Được như thế thì, sau khi người bệnh đó mạng chung, thời dẫu cho từ trước có tội nặng, thậm chí cho đến năm tội vô gián, cũng được thoát khỏi hẳn. Sau khi người bệnh này chết, thì hết thảy tai ương, Hết thảy tai nạn bởi trọng tội trong đời trước của người ấy, thậm chí cả năm tội ác tầy trời đáng phải đọa địa ngục vô gián, 
cũng đều được tiêu tan và người ấy vĩnh viễn được giải thoát chẳng những thế người ấy thọ sanh nơi nào cũng thường nhớ biết việc đời trước huống nữa là người thiện nam người thiện nữ tự mình biên chép kinh này hoặc bảo người biên chép hoặc tự mình đắp vẽ hình tượng của bồ tát cho đến bảo người khác đắp vẽ hoặc là trả tiền để mướn người giúp mình đắp vẽ tượng bồ tát cho đến bảo người khác đắp vẽ hoặc là trả tiền để mướn người giúp mình đắp vẽ tượng bồ tát thì quả báo thọ nhận tất được lợi ích lớn công đức mà người ấy thu hoạch được thì vô cùng to lớn vì thế phổ quản nếu thấy có người nào đọc tụng kinh địa tạng này cho đến chỉ trong một niệm tán tháng kinh này hoặc tỏ lòng cung kính đối với kinh thì ông phải dùng trăm ngàn phương tiện khuyến hóa người đó phát lòng siêng năng tinh tấn dõng mãnh chứ đừng thối thất thì sẽ được trăm ngàn vạn ức công đức không thể nghĩ bàn ở hiện tại và vị lai kinh văn lại nữa này phủ quản như những chúng sanh ở đời vị lai hoặc trong mộng trong mị trong thấy các quỷ thần cùng các hình bóng khác hoặc buồn bã hoặc khóc lóc hoặc rầu rĩ hoặc than thở hoặc hải hùng hoặc sợ sạch đây đều là cha mẹ anh chị em vợ chồng quyến thuộc từ một đời mười đời trăm đời hay ngàn đời trong quá khứ còn đang bị đọa lạc trong ác đạo chưa được ra khỏi lại không trông mong vào phước lực nơi nào để cứu vớt nên mới mách bảo với kẻ có tình cốt nhục trong đời trước khiến làm phương tiện hầu mong được thoát khỏi ác đạo này phổ quản ông nên dùng thần lực khiến hàng quyến thuộc đó đối trước tượng của chư phật bồ tát chí tâm tự đọc kinh này hoặc thỉnh người khác đọc đủ số ba biến hoặc bảy biến như vậy kẻ quyến thuộc đang ở trong ác đạo kia khi tiếng tụng kinh đủ số mấy biến đó xong sẽ được giải thoát cho đến trong mộng trong mị không thấy hiện về nữa lược giảng đức phật lại gọi bồ tát phổ quản mà bảo rằng lại nữa này phổ quản như những chúng sanh ở đời vị lai hoặc trong mộng trong mị mộng là giấc mộng xảy đến khi chúng ta ngủ say rồi còn mị là chúng ta mới chập chờn chưa thực sự đi vào giấc ngủ không phải là tỉnh hẳn mà cũng không phải là ngủ hẳn thì gọi là mị nếu hoàn toàn tỉnh táo thì gọi là ngộ thức tỉnh ngủ chứ không phải là mị giả mị tức là lúc mắt nhắm lại liêm diêm sắp ngủ mộng thì có rất nhiều loại một vô minh tập khí mộng giấc mộng do tập khí vô minh bởi vô minh nên có thói quen hồ đồ rồi vì thế mà những việc thấy trong mộng cũng lộn xộn không mạch lạc rõ ràng đến khi ngủ dậy thì chẳng còn nhớ gì cả hai thiện ác tiên trưng mộng giấc mộng báo trước việc lành hay dữ cũng gọi là kiết hôn dự cáo mộng giấc mộng dự đoán việc may hoặc rủi đây là loại mộng báo điềm mách cho người nằm mộng biết trước là sẽ có chuyện tốt hay xấu lành hay dữ may hay rủi sắp xảy ra có lần lão hòa thượng hư vân mộng thấy đức lục tổ dạy rằng ông hãy trở về đi hãy về bên đó làm một vài công việc lão hòa thượng nghe nói như thế thì cứ đinh ninh là mình sắp chết tới nơi rồi cho nên lục tổ mới bảo trở về về sau lão hòa thượng mới dở lẽ là lục tổ dặn ngài đến nam hoa tự để tu bổ chùa chiền đây là thuộc loại mộng báo điềm lành tức sự việc chưa xảy ra nhưng ngài hư vân được lục tổ báo mộng mách bảo cho biết trước có người mộng thấy được mách bảo rằng anh cần phải cẩn thận một chút coi chừng ngày mai bị xe đụng mà chết đấy anh ta chẳng tin thế nhưng ngày hôm sau quả nhiên anh ta bị xe đụng mà chết thật đây gọi là kiết khung tiên trưng mộng hoặc thiện ác tiên trưng mộng tức là giấc mộng báo trước việc may rủi lành dữ sắp xảy ra ba tứ đại thiên tăng mộng giấc mộng do tứ đại trên lệch tứ đại là địa đất thủy nước hỏa lửa phong gió 
Theo các sách y học của Trung Hoa thì có 440 chứng bệnh và 880 phương thuốc để chữa trị. Kỳ thật, con người có tới 8 vạn 4 ngàn chứng bệnh, cho nên Đức Phật mới nói ra 8 vạn 4 ngàn pháp môn để đối trị 8 vạn 4 ngàn chứng bệnh đó. Khi tứ đại, địa, thủy, hỏa, phong, chênh lệch, tăng giảm không đồng nhau, thì cơ thể sẽ sanh bệnh. Chẳng hạn, nếu địa nhiều, địa thuộc về thổ, thì xung khắc với thủy, thế là sanh bệnh. Hỏa nhiều thì khắc thủy, thế là cũng sanh bệnh. Phong nhiều thì khắc địa, thế là cũng sanh bệnh. Những loại bệnh này được gọi là tứ đại thiên tăng bệnh. Bệnh do tứ đại trên lệch, hoặc tứ đại bất điều bệnh. Bệnh do tứ đại không điều hòa, Người bệnh do tứ đại mất quân bình cũng có thể nằm mộng và đó gọi là giấc mộng do tứ đại trên lệch. 4. Tầm hữu cựu thời mộng, giấc mộng tìm gặp bạn cũ. Thế nào gọi là giấc mộng tìm gặp bạn cũ? Thí dụ trước kia quý vị có quen một người nào đó, nhưng đã lâu rồi không gặp mặt. Đến lúc chim bao thấy người đó tới chơi thì tai bắt mặt mừng rất là vui vẻ và sau khi tỉnh giấc mới vỡ lẽ ra tất cả đều là giả. Đó gọi là giấc mộng tìm gặp bạn cũ vậy. Trên đây là nói về một vài loại mộng. Như vậy, nếu có người nào trong mộng, trong mị, hoặc trong lúc mơ màng sắp ngủ, trông thấy các quỷ thần cùng các hình bóng khác, hoặc buồn bã, hoặc khóc lóc, hoặc rầu rĩ hoặc than thở, hoặc hái hùng, hoặc sợ sệt Các quỷ thần này hiện ra, với đủ thứ hình tướng kỳ dị Mặt xanh, tóc đỏ, miệng to Săn nanh dài như ngà voi chìa ra khỏi miệng Ngoài ra, trong cơn mộng mị Người này còn trông thấy vô số hình bóng ma quái khác đáng sợ hiện ra Và các bóng ma ấy có thể là bà con thân thuộc Nên khi vừa trông thấy người này Thì các bóng ma ấy liền quà khóc tức tưởi Nước mắt nước mũi đầm đìa Các bóng ma đó dáng điệu rất thiểu não Vừa nhìn là thấy ngay vẻ u ám ủ dột, rầu rĩ không vui, hoặc khiến cho người khác vô cùng kinh hãi. Có bóng ma lại cứ thở dài náo nụt. Ôi chào, than ôi! Đây đều là cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, quyến thuộc từ một đời, mười đời, trăm đời hay ngàn đời trong quá khứ. Những quỷ thần hoặc hình bóng lạ mà quý vị thường gặp trong mộng hoặc trong mị có thể là cha mẹ của quý vị trong các đời trước. Cho nên, quý vị phải xem tất cả chúng sanh như là cha mẹ của mình trong đời quá khứ và là chư Phật trong đời vị lai. Và chính vì thế, quý vị cần phải chu toàn hiếu đạo, chớ nên quấy nhiễu, não loạn chúng sanh. Như vậy, trong mộng hoặc trong mị, quý vị có thể thấy vong linh của cha mẹ, anh em, chị em, vợ chồng hoặc thân bằng quyến thuộc từ nhiều đời trước còn đang bị đọa lạc trong ác đạo, chưa được ra khỏi. Vì đã trót gây ra tội lỗi, nên họ bị đọa vào các ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cho đến nay vẫn chưa được thoát ra. Thêm vào đó, họ lại không trông mong vào phước lực nơi nào để cứu vớt. Các vong linh này lại chẳng có nơi nào để bám phiếu, hoặc hy vọng là sẽ có người lo tụng kinh và làm việc công đức, để giúp cho họ được siêu độ Nên mới mách bảo với kẻ Có tình cốt nhục trong đời trước Khiến làm phương tiện Hầu mong được thoát khỏi ác đạo Theo Phật giáo Tại sao lại có lệ tụng kinh Cho người đã quá vãng Và ngay cả người còn sống Bởi vì trong kinh địa tạng Đã dạy như thế Phước lực ở đây Tức là công đức tụng kinh Thế thì vì những phong linh đó không có nơi nào để kỳ vọng là mình sẽ được cứu vớt Nên họ bèn báo mộng Nói cho những kẻ có tình cốt nhục với họ Từ đời trước được biết Cầu mong rằng những người ấy Sẽ vì họ Mà dùng nhiều phương tiện để làm việc công đức Giúp họ thoát khỏi các ác đạo Đức Phật lại gọi Này phổ quản Ông nên dùng thần lực Sức thần thông của ông Khiến hàng quyến thuộc đó Đối trước tượng của chư Phật Bồ Tát, chí tâm tự đọc kinh này Ông hãy làm cho thân nhân đời trước của các vong linh đó Đem lòng chí thành khẩn thiết Mà tự đọc tụng kinh địa tạng hoặc thỉnh người khác đọc Nếu hàng quyến thuộc 
vì lý do nào đó nên không thể tự đọc tụng được thì họ có thể bỏ tiền ra nhờ người khác tụng kinh địa tạng giúp cho phong linh. Bất luận là ai, người đó đều phải tụng đủ số 3 biến hoặc 7 biến. 3 và 7 đều là số dương. Những số 1, 3, 5, 7, 9 đều thuộc về dương và là số lẻ. Còn những số 2, 4, 6, 8 thì thuộc về âm và là số chẳng. Số dương là biểu hiện của sự phá trừ nghiệp tội địa ngục. Như vậy, kẻ quyến thuộc đang ở trong ác đạo kia, khi tiếng tụng kinh đủ số mấy biến đó xong sẽ được giải thoát, cho đến trong mộng, trong mị không thấy hiện về nữa. Khi tụng xong kinh địa tạng, đủ số ba biến hoặc bảy biến, tiếng tụng kinh vừa dứt, thì những phong linh quyến thuộc đang trầm luân trong ác đạo kia cũng đều được giải thoát, và trong mộng lẫn trong mị. Quý vị đều vĩnh viễn không còn thấy họ hiện về như thế nữa.
vì thấy phục ảnh nên biết rằng địa tạng bồ tát có bất khả thuyết trăm ngàn dạng ức sự đại oai thần lực lợi ích như thế chúng sanh trong cõi diêm phù có đại nhân duyên với vị đại sĩ này nếu những chúng sanh đó được nghe danh của bồ tát thấy tượng của bồ tát cho đến được nghe chừng ba chữ hoặc năm chữ trong kinh này hoặc một bài kệ hay một câu thì hiện tại được sự an vui thù thắng di diệu và trăm ngàn dạng đời về vị lai thường được đoan chánh sanh vào nhà tôn quý lược giảng đức phật lại bảo bồ tát phổ quản rằng vì thế phổ quản nên biết rằng địa tạng bồ tát có bất khả thuyết trăm ngàn dạng ức sự đại oai thần lực lợi ích như thế địa tạng bồ tát ma ha tát có sức oai thần vĩ đại có thể đem lại trăm ngàn dạng ức sự lợi ích cho chúng sanh số nhiều đến không thể kể xiết đức phật nói tiếp chúng sanh trong cõi diêm phù có đại nhân duyên với vị đại sĩ này tất cả chúng ta đều có nhân duyên rất lớn với đại sĩ địa tạng bồ tát quý vị thử nghĩ xem phật giáo trung quốc được truyền bá đến nước mỹ thì bồ tát địa tạng cũng đến theo và hiện giờ ngài là bạn đồng tu của quý vị trợ giúp quý vị trong việc tu tập đây quả là một nhân duyên vô cùng lớn lao thứ đại nhân duyên này không phải là đại nhân duyên mới kết trong đời hiện tại mà là đại nhân duyên đã có sẵn từ nhiều đời nhiều kiếp về trước nếu những chúng sanh đó được nghe danh của bồ tát thấy tượng của bồ tát cho đến được nghe chừng ba chữ hoặc năm chữ trong kinh này tất cả chúng sanh chúng ta đều có nhân duyên với bồ tát địa tạng cho nên nếu chúng ta được nghe đến danh hiệu của Ngài Hoặc được thấy hình tượng của Ngài Thậm chí chỉ được nghe tới ba tiếng Kinh địa tạng mà thôi Thì cũng phá trừ được tam hoạt rồi Tam hoạt là gì? Đó là ba loại mê hoạt Thô hoạt, tế hoạt và trần sa hoạt Và cũng chính là kiến hoạt, tư hoạt, vô minh hoạt Kiến hoạt tức là thô hoặc tư hoặc tức là tế hoặc và du minh hoặc chính là trần sa hoặc chỉ cần nghe được ba tiếng kinh địa tạng thì quý vị có thể phá được ba mối hoặc này và cũng có thể tiêu trừ được ba mối chướng ngại nghiệp chướng báo chướng và tiền não chướng nghe giảng đến đây thì thế nào cũng có người thắc mắc Tôi đã nghe kinh nghe kệ lâu rồi, nhiều lắm rồi, nhưng vẫn chưa dẹp trừ được mối chứa ngại nào cả. Tôi vẫn còn nhiều phiền não, tánh tình vẫn còn nóng nảy. Vẫn chứng nào tật nấy, giống như chưa hề nghe qua kinh vậy. Tôi cảm thấy các chứa ngại của mình vẫn còn nguyên dạng. Nếu quý vị cảm thấy các chứa ngại của mình chưa được tiêu trừ, đó là dấu hiệu cho thấy rằng Quý vị có ý muốn trừ khử chúng Bởi nếu quý vị cảm thấy Chưa muốn tiêu trừ chúng Tức là quý vị hoàn toàn Không biết rằng mình có nghiệp chướng Báo chướng Và phiền não chướng hay không Trước kia lúc còn phiền não chướng Quý vị coi phiền não như là Báo vật Không hề có ý muốn giết bỏ Thế mà bây giờ quý vị cảm thấy Như không bị mất mát Vậy tức là quý vị đã bắt đầu Không còn phiền não nữa rồi Ngoài ra, nghe được ba chữ trong kinh địa tạng, quý vị có thể thành tựu được tam trí, đậu chủng trí, nhất thiết trí và nhất thiết dùng trí. Và cũng có thể chứng được tam đức, pháp thân đức, bát nhã đức và giải thoát đức. Lại nữa, nếu quý vị được nghe chừng năm chữ của kinh địa tạng, thì có thể phá được năm chỗ trụ phiền não tức ngũ trụ phiền não của mình năm chỗ trụ phiền não là gì đó là một kiến ái trụ phiền não 
chỗ trụ phiền não do cái thấy sanh yêu thích do kiến tức cái thấy mà nảy sanh lòng yêu thích tức ái tâm thấy cái gì thì sanh tâm yêu thích và chấp trước vào cái đó hai dục ái trụ phiền não chỗ trụ phiền não do dục vọng sanh yêu thích hễ có dục vọng là có phiền não do vậy có yêu thích là có phiền não nếu không có yêu thì cũng không có ghét và như thế thì sẽ không có phiền não đó là vô ái vô tăng vô phiền não ba sắc ái trụ phiền não chỗ trụ phiền não do sắc trần sanh yêu thích sắc ái trụ là đối với sắc trần còn sanh tâm chấp trước bốn vô sắc ái trụ phiền não chỗ trụ phiền não do vô sắc trần sanh yêu thích sanh đến cõi trời vô sắc giới thiên thì vẫn còn thứ phiền não này năm vô minh trụ phiền não chỗ trụ phiền não do vô minh nếu được nghe kinh địa tạng thì có thể phá ngũ trụ phiền não ra khỏi năm ngã luân hồi luân hồi vốn có sáu ngã nhưng vì loài a tu la ở tản mát trong các ngã đường kia cho nên nói là năm ngã luân hồi tức ngũ đạo lại có thể dung trồng ngũ căn rồi từ ngũ căn mà sinh trưởng ngũ lực ngũ căn tức là tính căn tấn căn niệm căn định căn và huệ căn tính tấn niệm định huệ ngũ lực là gồm có tính lực tấn lực niệm lực định lực và huệ lực quý vị nghe kinh địa tạng lại cũng có thể thành tựu được ngũ phần pháp thân ngũ phần pháp thân là gì đó là giới định huệ giải thoát và giải thoát tri kiến một khi ngay cả tri kiến cũng giải thoát được rồi thì có thể đắc ngũ phần pháp thân này hoặc một bài kệ hay một câu nếu nghe và thâm nhập được các đạo lý của một bài kệ thì có thể nhất môn siêu xuất bước vào con đường trang nghiêm kỳ diệu nếu lãnh hội được đạo lý của một câu kinh thì quý vị có thể nhất tính viên minh tánh hải tròn sáng viên dung những đạo lý này ý nghĩa rất dâu dài có rất nhiều điều cần phải giải thích cho nên tôi chỉ nêu ra những danh từ để quý vị nghe qua cho biết thôi và khi nào có cơ hội thì tôi sẽ giảng giải cặn kẽ hơn thì hiện tại được sự an vui thù thắng di diệu và trăm ngàn dạng đời về dị lai thường được đoan chánh sanh vào nhà tôn quý ngay trong đời hiện tại quý vị sẽ được hưởng sự yên vui sung sướng lạ thường chẳng những như thế mà ngay cả về sau trong suốt cả trăm ngàn dạng đời quý vị sẽ luôn luôn có được tướng mạo đoan chánh trang nghiêm có rất nhiều người tướng mạo không được đoan chánh không đoan chánh tức là những trường hợp có đầu như đầu khỉ mặt như mặt ngựa mắt như mắt chuột người hoa có câu nói thú đầu xà nhãn thử nhĩ ưng tay tức là đầu thỏ mắt rắn tai chuột má ưng có nghĩa là người mà đầu có hình thù giống như đầu thỏ mắt như mắt rắn tai giống như tai chuột và má giống như má của chim ưng những người như thế là người có tướng mạo không đoan chánh con người mà có nhiều tướng súc sanh tập trung lại để biến thành một cái tướng mạo thì đó là điều không tốt không đoan chánh như thế nhờ được nghe tới kinh địa tạng mà đời sau tướng mạo của quý vị sẽ được đoan chánh và được sanh trưởng trong những gia đình nếu không là quan quyền chức tước thì cũng là phú hộ giàu có ở đây nói tới quan quyền phú hộ thì đó chẳng phải là một thứ chủ nghĩa phong kiến sao không hẳn như thế những người giàu sang phú quý được đề cập ở đây là những người có đức hạnh Nhờ có đức hạnh mới được giàu sang 
những người không có đức hạnh thì bị bần cùng hà tiện và đó là do họ đã từng chê bay hủy bán tam bảo còn những người có đức hạnh thì được sanh vào nhà tôn quý kinh văn lúc đó bồ tát phổ quảng nghe đức phật như lai xưng dương tán thán bồ tát địa tàng sông liền quỳ xuống chắp tay mà bạch cùng đức phật rằng bạch đức thế tôn từ lâu con đã biết vị đại sĩ này có bất khả tư nghị thần lực cùng đại thệ nguyện lực như thế rồi song gì muốn cho chúng sanh đời sau rõ biết sự lợi ích nên con mới thỉnh vấn đức như lai dân con xin cung kính lãnh thọ bạch đức thế tôn kinh này đặt tên là gì và định cho con lưu bố thế nào đức phật bảo ngài phổ quản kinh này có ba danh hiệu một là địa tạng bổn nguyện cũng gọi là địa tạng bổn hạnh cũng gọi là địa tạng bổn thệ lực kinh do vì bồ tát này từ thuở kiếp lâu xa đến nay từng phát đại trọng nguyện làm lợi ích cho chúng sanh cho nên các ông phải y theo tâm nguyện mà lưu bố ngài phổ quản nghe xong liền cung kính chắp tay làm lễ mà lui ra lược giảng lúc đó bồ tát phổ quản nghe đức phật như lai xưng dương tán thán bồ tát địa tàng sông liền quỳ xuống hồ quỵ có kinh viết là hổ quỵ tức là tư thế hữu tức trước địa đầu gối dần phải quỳ xuống sát đất gối trái không quỳ chúng ta bây giờ quỳ cả hai đầu gối xuống đất mà tụng kinh tư thế này gọi là trường quỵ tức là quỳ dài trường quỵ thì không đến nỗi khó khăn lắm hồ quỵ thì tương đối khó khăn hơn do đó đức phật cho phép người nữ được trường quỵ còn người nam thì phải hồ quỵ hiện nay phật giáo tiểu thừa ở thái lan miến điện khi tân tỳ kheo gặp lão tỳ kheo thì đều phải hồ quỵ đầu gối chân phải quỳ xuống chạm đất còn sa di trông thấy tỳ kheo thì không được ngước nhìn mà phải cúi đầu xuống theo lệ trong khi hồ quỵ thì đầu phải cúi thấp không được tùy tiện nhìn ngó bậc trưởng lão bất luận là nam hay nữ tất cả đều phải như vậy không được nhìn ngó đâm đâm bây giờ bồ tát phổ quản quỳ xuống rồi cung kính chắp tay mà bạch cùng đức phật rằng bạch đức thế tôn từ lâu con đã biết vì đại sĩ này có bất khả tư nghị thần lực cùng đại thầy nguyện lực như thế rồi song vì muốn cho chúng sanh đời sau rõ biết sự lợi ích nên con mới thịnh vấn đức như lai con này bạch hỏi phật chính là vì muốn giáo hóa chúng sanh trong đời vị lai làm cho tất cả đều biết đến lợi ích do địa tạng bồ tát ban bố dân con xin cung kính lãnh thọ này con khao khát mong được nghe lời giáo huấn của phật bạch đức thế tôn kinh này đặt tên là gì và định cho con lưu bố thế nào đức thế tôn định cho con cùng các bồ tát khác lưu thông phân bố bộ kinh địa tạng này như sau thế nào gọi là lưu bố nếu bây giờ chúng ta đem bộ kinh này in ra thành nhiều bản rồi đem phổ biến khắp nơi để cho mọi người đều biết đến thì đó gọi là lưu bố vậy đức phật bảo ngài phổ quản kinh này có ba danh hiệu một là địa tạng bổn nguyện cũng gọi là địa tạng bổn hạnh cũng gọi là địa tạng bổn thể lực kinh đức phật bảo bồ tát phổ quản rằng bộ kinh này có ba danh hiệu một địa tạng bổn nguyện kinh nghĩa là bộ kinh này nói về nguyện lực vốn sẵn có từ trước của địa tạng bồ tát 
2. Địa Tạng Bổn Hành Kinh Đây là tên thứ hai của bộ kinh và có nghĩa là Kinh nói về hạnh lực tu hành từ trước của Địa Tạng Dương Bồ Tát 3. Địa Tạng Bổn Thị Lực Kinh Đây là tên thứ ba của bộ kinh và có nghĩa là Kinh nói về thệ nguyện lực mà Địa Tạng Dương Bồ Tát đã phát trước đây Do vì Bồ Tát này từ thuở kiếp lâu xa đến nay Từng phát đại trọng nguyện làm lợi ích cho chúng sanh Tại sao bộ kinh này có những danh hiệu như trên? Bởi vì từ rất lâu xa về trước Địa Tạng Bồ Tát đã lập trọng nguyện rộng lớn Muốn làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh Vì thế tôi nói cho quý vị biết Thực hành Bồ Tát Đạo Tức là việc gì có lợi cho chúng sanh Thì mình cần phải làm Còn việc gì có hại cho chúng sanh Thì mình dứt khoát không nên làm Nếu gặp việc hữu ích Thì dù cho có kẻ cần đến cái đầu của mình Mình cũng sẵn sàng tặng cho họ Trái lại Nếu là việc có hại cho người khác Thì dù chỉ xin một sợi lông tơ Mình cũng tuyệt đối không cho Cho nên chúng ta cần phải theo đúng nguyện lực mà làm Đức Phật dạy tiếp Cho nên các ông phải y theo tâm nguyện mà lưu bố Các ông phải y theo nguyện lực của Địa Tạng Bồ Tát để lưu hành Truyền bá rộng rãi Bồ Kinh Địa Tạng Đồng thời cũng y theo nguyện lực của riêng mỗi vị Bồ Tát Trong các ông mà lưu thông phân bố Bồ Kinh này đến khắp nơi Ngài Phổ Quảng nghe xong Liền cung kính chắp tay làm lễ mà lui ra Sau khi Đức Phật dứt lời Bồ Tát Phổ Quảng bèn chắp tay Mắt hướng nhìn về phía Đức Phật Và cung kính đảnh lễ Rồi đứng sang một bên